你怎么站在院子外面了？我听杨冠军说你喝酒了，我怕你睡巷子里，出来接你一下。啊，还没吃饭呢。吃过了，是大麦还有胡老师给他们点的。哦哦哦。喝挺多呀。呃，不多。家里还有酒吗？要不你再请我喝点儿。嗯，好，走吧。大晚上你喝的醉醺醺的，你回去让阿奶看到了，担不担心你啊？喝点牛奶啊！加了糖啊？蜂蜜。你没事吧？你不问我还好。问我确实有点难过，怎么说呢？就是有点难以启齿。那天见完老李以后，就是咱们村民宿的老板。心里其实还是挺不是滋味的。嗯，能理解。老板娘呢，也经常见。每一次来，老板娘都请我们吃饭。她说，等民宿建起来之后啊，就把她父母接过来养老。孩子呢，虽然才两岁，以后也可以在。镇上的幼儿园上学，就算挣不到钱，但这边的物价也不贵，起码能维系一家人的生活。可你说，一个人得好好的吧？还这么年轻，孩子还这么小，未来的路还这么长，怎么就突然得癌症了？我妈跟我说过一句话：“黄泉路上无老少。”你永远不知道一个人在什么时候、因为什么方式离开这个世界。所以啊，一想到这，我心里就有点。有点害怕，害怕。就这么说吧，多少人指望着我在生活着呀？我如果得了什么重病，或者我出了什么意外，啪的一下我没了，我留下这么大一个烂摊子，那他们怎么办呀？一想到这，我心里就……我心里就有点失重的感觉，恐惧、焦虑、害怕，还有那种不安全感就涌了上来。你是不是觉得我想的太多了一点？我理解。我一个大男人，怎么多愁善感呢？你你不用管我，你不用管我。我真的理解，我非常非常理解，相信我，就是那种一脚踏空的感觉。
焦虑、恐惧，你对未来的一种不确定性，没有安全感。怎么说呢？就像在在沙漠里，你眼望去，什么都没有，你也不知道要去哪。走吗？我我我能走，但但但现在是不是太晚了点？我想给你开样东西你把门关上，好，别放蚊子。好我想给你分享一个关于我挚爱的故事。你之前不是不让我看吗？怎么又让我看了？当时没做好心理准备嘛。谢之遥，人还行，我在你眼里就只是人还行啊。那时候才刚开始写嘛。唉，你写这些干什么呀？写给他的，这谁呀、啊？嗯，陈南星。<笑>女孩子呀，陈南星不是你前男友吗？他是我一生挚爱、最好的朋友，而且永远都是。他因为工作忙来不了，所以你写这东西给他。他去世了，因为癌症。嗯、你说的那些我特别能理解，而且我可能理解的比你还深。嗯、身边的同龄人，一路一起前行的人。突然遭遇了巨大的不幸，我们的心也会跟着站立。人像陷入噩梦里，像在高高的台阶上一脚踩空，像飞机从雷达上消失，像在沙漠里面找不到方向，又像坐在要快融化的冰上找不到陆地的北极熊。我的不安、恐惧，还有对生活的怀疑，都难以启齿。我算什么呢？就是最好的朋友，他的离开，对我的生活来讲，也没有任何改变啊。我还是一样上班、下班、逛街、看电影。只有在一个人特别难过的时候，才会想起他。他的父母失去他，才是失去一切。我觉得，我觉得我，我没有
因为失去他而悲伤那么久的资格。希望他，你给自己设立的道德标准太苛刻了，连痛苦和痛苦多久这件事情都需要资格。或许是。之前楠楠就说，他特想跟我一起来云南玩，可是那个时候，我不想耽误工作，想升职嘛。现在我来了，你看。怎么一到关键时刻就卡壳，连安慰人都不会，闷死了。